नमस्कार मंडली मी शेखर मोहिते घेऊन आलो आहे तुमच्यासाठी एका तमाम बैलगाड्या प्रेमींच्या दावा असो एक मुलाखत या मुलाखतीचे वेळ अख्ख्या महाराष्ट्राला लागले होते अशाच एका बैलगाडा मालकाची पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध गाडा मालक आणि आंबेटान उद्योग नगरीचे सरपंच संतोष शेठ मांडेकर यांच्या संपूर्ण दावण आणि संपूर्ण दावणीचा इतिहास या व्हिडिओमध्ये आपल्याला पाहायला भेटणार आहे मंडळी व्हिडिओ खूप बढणार होणार आहे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा तर चला व्हिडिओ सुरू करूया माझं नाव कुलदीप पडवळ मी संतोष मांडेकरांचा बास आहे आम्ही आम्ही मच्छ ग्रुप आमचा जुना ग्रुप आहे पहिला आणि आत्ता हरण्याच्या नावाने ग्रुप काढला आहे लक्षाच्या नावाने ग्रुप काढला आहे असे दोन चार ग्रुप आहेत आमचे आणि सर्व इथं टीम जमलेली आहे त्या ग्रुपची आमचा हा लक्ष बैली हा याची खरेदी नाशिकवरून झाली तीन लाख अकरा हजाराला हा बैल आपण खरेदी केला चार वर्षापूर्वी हा आमच्या दावणीतला सर्वात जुना बैल जुना बैल आमचा कौतुक हा महेश शेठ शेवकरी यांनी संतोष शेठ मांडेकर यांना बैल गिफ्ट दिला होता हा आमचा जवळपास सोळा सतरा वर्षाचा बैल झालेला आहे हा कौतुक नावाने जे गाठ झाला लिमगावचा कौतुक आणि माचा अशी दोन आमच्या सर्वात पहिली गोट्यातली बैल आणि त्या घाटामध्ये घाटाचा राजा आणि दोन नंबरचं फायनलचं बक्षीस जे होतं जे बाबा राक्षांनी भरावलं होतं 
हे दोन नंबरचं फायनलचं बक्षीस या दोन जोडीने आणलं होतं कौतुक आणि माचा हा आमचा मचा आहे ज्या नावाने ग्रुप आहे मचा ग्रुप हा सर्वात आमच्या पहिला धावणीतला हा बैल मचा या बैलाने संतोष मामाचं नाव अतिशय पूर्ण महाराष्ट्रात पूर्ण घाटामध्ये जिथं जाईल तिथं पहिला नंबर आणायचा जिथं जाईल तिथं घाटाचा राजा कधीच नाव नाही पाडलं या बैलानं हा असा आमचा हा मच्छा आहे आता तो सध्या फक्त गोट्यात असतो नवीन बैल जी गोरी त्यात लहान लहान त्यांना शिकवण्यासाठी हा बैल आपण धावणीसाठी धावणी ठेवलेला आहे असा आमचा मच्छ आहे हे नवीन गोर आत्ता खरेदी केलं आहे सांगोल्यामधून आपण सांगोल्यातून हे पंचवीस हजाराला गोर आणलं आपण हे कांड्या उकळत आपल्या आणि याची विशेष म्हणजे हे वेग केवढा आहे या गोऱ्याला आणि वेग पाहून त्याची शरीरिष्टी पाहून आम्ही खरेदी घेत केलं त्याला तिथे घाटात पळवलं पहिल्यांदा त्यांनी इतका वेग लावला की त्याचं नावच आम्ही करंट ठेवलं असं हे छोटं गोर आहे पण एकदम जबरदस्त आहे हा आमच्या गोट्यातला शंभू आणि यांनी जो ट्रॅक्टर भेटला होता आपल्याला याच्या घाटामध्ये लोणीकनच्या घाटामध्ये हारण्याबरोबर हा पाळणार आहे एक जोकट असं झालं होतं अख्ख्या घाटात टाळ्या झाल्या एवढं जोकट जोरात झालं होतं अंधार पडला असताना सुद्धा फायनल एवढी जोरात झाली ट्रॅक्टरचा मानकरी हा शंभू राहिला होता आणि त्याच्यानंतर कांड्यामध्ये घेतला आम्ही याच्यामध्ये या जाधववाडीमध्ये जाधववाडी वाद जाधववाडीमध्ये पण जे सी बीला मानकरी राहिला होता असा हा शंभू आहे याची खरेदी एक एक वर्षापूर्वी झाली होती एक लाख अकरा हजार रुपयाला याची खरेदी झाली होती ही आमच्या गोट्यातली लक्ष्मी आहे तिचं नाव राणी आहे ही अनेक घाटात आता सर्वच घाटात असते ती आणि याचा जॅकी आमचा भाचाच आहे त्याचं नाव रवी आहे तो या गोडीला जॅकी म्हणून काम करतो या गोडीवर आणि हे सर्व घाटात असते ही आमच्या गोट्यातली एक लक्ष्मी आणि सर्व गुण संपन्न आहे गोडी हा नवीन एक खरेदी आपली एक सहा महिन्यापूर्वी खरेदी केलेला आहे बोळी मैसूरच्या गाडीमधून खरेदी केला आपण आणि आत्ता जोकटात पळतोय हा नवीन हरणे आहे दुसरा आत्ता सुद्धा बाऱ्या त्यांनी चार पाच गाठा हरण्याबरोबर सुद्धा यांनी बारी लावलेली एक नंबर म्हणजे त्यामुळं हा नवीन उगवता ताराच्या हरण्याची दुसरा याचं नाव गोळी एकदम अशी बंदुकीची गोळी सुटते तसे तो गोळीसारखा पळतो एवढा जबरदस्त आहे त्याची पळणी एकदम जोरात आहे त्यामुळं नाव त्याचं आम्ही गोळी ठेवली हा ते ज्या आमच्या गोट्यातला हा औरंगाबादमधून खरेदी केला त्याला आत्ता कांड्यात पळतो येतो कांड्यामध्ये पळतो तो आत नवीनच खरेदी त्याची सुद्धा ह्या बारीक गोऱ्याचं नाव धडक आहे हा बी आत्ता कांड्यात पळतो आहे हारण्यान लक्ष पुढं याचं कांड कांड्यामध्ये पळतो हा हा आंबेटांमधून मैसूरची गाडी आली होती त्याच्यातून खरेदी केला होता हा हारण्या हिंदकेसरी हारण्या या याने अनेक गाड गाजवले आता हा प्रसिद्धच बैल आहे महाराष्ट्रातला किंग आहे आता आणि वेगवान बादशाह म्हणलं जातं त्याला हा हरणे आहे आपल्या गोट्यातला आणि ह्या हरण्याने अनेक गाड गाजवली आणि अनेक गाठामध्ये घाटाचा राजा फायनल सेपरेट फायनल भरपूर वेळा आणली आणि याची खरेदी आम्ही नाशिकमधून केली होती शहागाव म्हणून शेट हारण्या बैलाची खरेदी कुठून झालती नाशिकमध्ये शहागाव म्हणून गाव आहे तिथून हारण्याची खरेदी झाली आणि खरेदी अशी केली की तिकडे छकडीत पाळायचा तो नाशिकमध्ये शहागाव त्या साईडला तिकडे छकडी चालते घोडा गाडीमध्ये पण पळाला छकडी बैला बैलामध्ये पण पळाला सेकंद फाटीला पण पळाला आहे भरपूर असते त्यांनी आणि आता आपल्याकडं बैलगाड्या क्षेत्रात पळतोय म्हणजे दोन बैलामध्ये पळतोय चार बैलांमध्ये तिकडं छकडीत आपण पाहायला गेलो तिकडं पहिल्यांदा तिकडं मग पाहिलं आपण घोडा गाडीमध्ये पण पळतो आहे आणि दोन्ही खांदी पळतो डाव्या उजव्या दोन्ही खांदी पळतो म्हणून आपण त्याची खरेदी तिकडून केली शेट तुमच्या आठवणीतली शर्यती सांगा आम्हाला आठवणीची शर्यत म्हणतो तर अशा बऱ्याच ठिकाणी शर्यती यांनी केलेल्या आहेत आणि सेकंड ठेवून ठेवून घाटाचा राजा राहिला 
आणि प्रत्येक ठिकाणी म्हटलं तर फायनल तर काय मी एक आणि दोन नंबरमध्ये आहेच असं कधी तीन नंबरच्या याच्यामध्ये कधी आलाच तर नाहीच आम्ही किंदोरला गेलो होतो पहिलं वामे याच्या थोडी जर लावा मेव होता तिथं काहीतरी आमची दहा बहात्तर म्हणजे सेकंड ठेवून बारी आखी आकर्षक बारी झाली परत चरोलीमध्ये पण सुद्धा जिथं थारचं मैदान जाता मोठं मैदान झालं गाठात तिथं पण काहीतरी दहा सत्त्याण्णव गाठा झाला ज्याला चार दिवस सहा गाठातून हारणे आणि ओम्या होता परत इथं आत्ताच लाईव्हची गोष्ट बिरदोडी भरली तिथं पण यांनी रेकॉर्ड ब्रेक केलं दहा तिथे अठ्ठ्याण्णव झाली दहा ब्याण्णव झाली तिथं परत अजून नानोली झालं बऱ्याच ठिकाणी यांनी चांगल्या चांगल्या याच्यात गाठा झाला त्यांनी आणि जी शी बीला जे आत्ता मागं मैदान भरलं मोठं घाट भरला तिथं पण जी शी बीला एक नंबर मध्ये हार नाही होता शेट तुमच्या आयुष्यातील असा क्षण गडळ पाहून न कळत उर भरून आले डोळ्यात पाणी आले असा क्षण म्हटलं तर ओढाच्या घाटात आम्ही सलग दोन वर्ष फायनल केली घाटात राजा पण झाली बाय एकदा पहिल्या वर्षी घाटात राजा राहिली दुसऱ्या वर्षी फायनल पण एक नंबर केली आम्ही आणि तिसऱ्या वर्षी असं झालं की याचा अलगूच आहे ना आमच्याकडून सुट्टानी मी चुकमूक झाली थोडीशी याचा अलगूच राहून गेलं आणि दोघंच होते जोडीला असं याचं काहीतरी अकरा साठ का काहीतरी अशी बारी झाली अकरा साठ बारी आली तवा फक्त आम्हाला असं वाटलं नव्हतं की बारी होईल म्हणून पण बारी चांगली झाली तवा आणि फायनलला तवा आम्ही एक नंबरच केली आणि ओढचा आम्ही लगातार तीन वर्ष झाले फायनल आम्हीच करतो एक नंबर शेत लक्षाला आम्ही पळताना पाहतो त्याला जोड आतापर्यंत मिळाला नाही त्याला कधी भविष्यात जोड लागणार का हो प्रयत्न तर चालू आहे आमच्या आत्ता आम्ही काही थांबलेलो नाही खरेदी घेतोय पाच हे चकडीला पाहायला जातोय बैल आम्ही किंवा अनेक ठिकाणी बैल पाहतोय पण त्याला अजून जोड काय लागला नाही पण आमचे प्रयत्न कंटिन्यू चालू आहेत जसे हारण्याला जोड लागले तसे लक्षाला आतापर्यंत जोडत नाही लागला जोड लागला असता तर मला वाटतं घाटात त्याचं आत्ताच महाराष्ट्रात नाव आहेच लक्षाचं चकडीमध्ये म्हणा किंवा चार बायलामध्ये म्हणा पण पुढं भविष्यात त्याचा जोड जर लागला आमचा प्रयत्न चालू आहे लागला तर नक्कीच तो अजून घाटामध्ये नाव करणार शेट आता साता समुद्रा पलीकडे लक्ष आणि हारण्यामुळे तुम्हाला मिळणारी ओळख याबद्दल काय सांगणार तर ओळख म्हणलं तर प्रत्येक घाटात जाईल तिथं जशी म्हणजे लक्ष आणि हारण्या उतरला का लगेच तिथं गर्दीत जमा होती आणि लक्ष आणि हारण्या अनेक घाटाचे राजा अनेक फायनली मारल्या अनेक बक्षिसं जिंकून आणली महाराष्ट्रात नव्हे नव्हे तर पूर्ण देशात त्यांची ओळख झालेली लक्ष म्हणलं का मांडेकरांचा लक्ष हारण्या म्हणलं का मांडेकरांचा हारण्या अशी ओळख आहे त्यांची कुठं बी जाऊ दे आम्ही साधं कुठं फिरायला गेलो आणि नुसतं मांडेकर नाव घेतलं तर लगेच लोकं विचारतात की बाबा मांडेकरांचं लक्ष कोण आहे मग तुमचीच तुम्हीच मांडेकर आहे का मग सांगावं लागतं का आमचंच लक्ष आहे असं त्याची कुठं बी जाऊ दे आम्ही कुठं फिरायला गेलो कुठं काय ट्रीपसाठी गेलो तरी विचारलं मांडेकर नाव नुसतं घेतलं का तरी लगेच सांगतात की बाबा तुमचा लक्ष आहे का मांडेकरांचा अशी त्याची ओळख आहे म्हणजे एवढं प्रख्यात झालेलं आहे आणि साता समुंदर पार पलीकडं म्हणलं तरी चालेल आता यूट्यूबच्या माध्यमातून किंवा न्यूजच्या माध्यमातून त्याचं नाव एवढं मोठं झालं की देशात माहिती आहे की लक्ष म्हणलं का मांडेकरांचा लक्ष हारण्या असं अनेक बैल आहेत आत्ता दावणीला की त्यांची नावं आहेत की त्यांना नावं घेतली का लगेच सांगतात की मांडेकरांचा लक्ष आहे हारण्या आहे मांडेकरांचा असं आणि त्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे गर्व बी वाटतो की आमच्या दावणीला एवढी नावाजलेली बैल आहेत आणि ते आमचं नाव मोठं करतात शेट चार बैल बैलगाडा शर्यतीमध्ये जसे तुम्हाला हिंद केसरी नावाने ओळखले जाते तसेच छकडी शर्यतीमध्ये पण तुमचे नाव चेंडू बैल करतो त्याबद्दल काय सांगा चेंडू बैलाचं सांगायची माहिती झालं तर चेंडू बैल आम्ही आत्ता एक दीड वर्षापूर्वी खरेदी केलेला आहे आणि चेंडू बैल आत्ता प्रत्येक मैदान मारतो आहे प्रत्येक मैदान एकही मैदान नाही असं की ते गुलाल नाही घेत प्रत्येक मैदान आता आत्ताच एक आठ दिवसापूर्वी शर्यत झाली तिथं एक नंबरची फायनल मारली चेंडू बैलानं आणि तसाच आमचा हा लक्ष पण आहे पहिला घोडागाडीमध्ये पण पळायचा च दोन बैलाची चिकडी त्याच्यात पण पळायचा आणि चार बैलात बी पळतो आहे आणि असे अनेक घाट ऑलराऊंडर म्हणून हा लक्ष आहे आणि अनेक घाटामध्ये मैदानांमध्ये परत 
सेकंड पार्टी प्रताप बिंजोड अशा अनेक मैदानामध्ये त्यांनी नाव कमवलेलं आहे आणि अनेक बक्षिसं त्यांनी घेऊन आम्हाला मिळून दिलेली शेट लक्षा बैला चाह मे चकड़ी ची एखी आठवन संग लक्षा बैला जी चकड़ी ची एक आठवन मन एक आम्मी जाधववाड़ी मध्य सेकंड पार्टी का गा गाट होता आता मे एक दीड वर्षा पूर्वी सेकंड पार्टी भरवली होती तिथ लक्षा बैल पैले फेरी पड़ाला पुन फाइनल मधे रा फाइनल फाइनल मधे रा नर आम कि आम्मी फाइनल मारत है का नहीं मारत आम का गैरंटी नौती एक खासियत अभी है कि दुसर राउंडला तो आतंक टाकतो मजे पैले समझा बारह दा जा तो ती चकड़ी समझा बारह दा जा तो तो डायरेक्ट अकरा नव्वदला बिड़ो अभी तीन एक खासियत है तो वेस अस कि आम कि सगले आम्मी अस कि आता अपन बाहर पड़तों का चकड़ीत पेस लक्ष्य आ जोड़ीला हरने होता तो वेस अभी जा सगत आत सगत आत मत एक सेकंद आत बारी टाकली होती तिथ सेकंद पार्टी अभी ती एक आठवन है आम तेस आम ऊर भर आल कि आमल नौत कि एवडा स्पीड लगन बैल एवड स्पीड लवल कि डायरेक्ट एक सेकंद आतला ती एक नंबर ची फाइनल जा शेट लक्षा बैला गोटे मध्य स्वभाव घाटा मध्य गे स्वभाव कशा पद्धति है गोट्यातला स्वभाव सांगायचा म्हणजे त्याचा स्वभाव असा आहे गोट्यातला पर लहान पोरांनी धरायचा बाया माणसांनी कुणी पण धरायचा असा त्याचा गोट्यातला स्वभाव आहे पण त्याला सोडलं नाही एकदा गाडीच्या दिशेने नेलं ना का त्याच्या लक्षात येतं की आता आपल्याला पळायचंय त्याला गरम करायची गरज नाही लागत म्हणजे काय काठी मारायची काही गरज लागत नाही चाबक वाजवायची काही गरज लागत नाही जसा गाठात गेला की तो गाठात ऑटोमॅटिकच गरम होतो त्याला काही गरज नाही लागत आणि इथं कुणी पण धरायचं गोट्यात बारीक पोरांनी धरा किंवा बाया माणसांनी पण धरा त्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल आहे गोट्यातले किंवा इथले व्यायाम करताना त्याचे तुम्ही पाहत असाल एका दहाव्याने बैल चालतो इथं काय अडचण येत नाही गोट्यात फक्त घाटात गेला ना त्याच्या अंगात निसतं असं मग ते सळसळतच असं त्याचं स्वभाव आहे शेट जाधवाडी गाठामध्ये सेमी फायनल अकरा चोवीस आणि फायनल अकरा एकतीस झालेली बारी त्या शर्यतीबद्दल काय सांगाल तुम्ही ती बारी म्हणजे अतिशय आता ते घाटच असा भरावला होता तिथं जे सी पीच ठेवला होता आणि अतिशय म्हणजे मला वाटतं देशात एक नंबरचा गाठ भरला होता पहिल्यांदाच जे सी पी एवढं मोठं बक्षीस एवढं पब्लिक होतं तिथं आणि त्या पब्लिकमध्ये नामांकित बाऱ्या राहिल्या होत्या अतिशय म्हणजे आता आमच्या हरण्याची बारी तिथं रा लागली फायनलला एक नंबरमध्ये आम्ही राहिलो जे सी पीचं मानकरी झालो तिथं आणि नियोजन पण अतिशय एकदम छान होतं त्यांचं जाधववाडीमध्ये आणि घाट पण एकदम व्यवस्थित होता पब्लिक एवढी होती पब्लिकला बसण्यासाठी एकदम व्यवस्थित व्यव व्यवस्था केली होती त्यांनी आणि आमची बारी तिथं झाली त्याचा आनंद इतका आम्हाला झाला ना जी पहिली फेरी झाली तिथं आम्ही राहिलो सेमी फायनलमध्ये नंतर सेमी फायनलला पण आम्ही जवळपास मला वाटतं अकरा चोवीस बारी जा सेमी फाइनल लाइनल अकरा एक तीस अभी बारी आम इतना आम आनंद गागनाथ मा, मावत ना आनंद आम आकर्षक बारी मन आम की बारी जाती बरबर जोड़ी मैं कानकत्र बैल होता वारंगे मामा सा शम हरने आ कानकत्र अभी बैला आम दिवसी फाइनल टाया जा अक्षरशा घाटा मधे फाइनल ज्यादा जाती डोळ्याची पारणं फेरडीनं अशी बारी झाली त्याचा खूप आम्हाला आनंद वाटतो आमच्या हरण्याचं नाव आज एवढं मोठं प्रसिद्ध आहे की 
कोणत्या बैलाबरोबर टाका तुम्ही चारही बैला पुढं बी टाका कसा बी कोणत्या बी खांदी टाका तू पळतोयच त्याला मा घराशी नाहीच तू असं म्हणणं थांबतच नाही त्याला घाटात न्याला ना त्याला फक्त पळणंच माहिती आहे दुसरं काय माहीत नाही पुढं वळायचं माहीत नाही काय नाही फक्त पळणं शेत लक्ष आणि हारण्या बैलाने आतापर्यंत कोणकोणती बक्षिसं जिंकली आहेत बक्षिसं तर अनेक आहेत पण अशी नामांकित बक्षिसं म्हणलं तर आता लक्षण हारण्याची पहिल्यांदा आम्ही लक्षण हारण्या टाकल्यामुळे वडजला झालते बारी सलग तीन वर्ष आम्ही तिथं मानकरी राहिलो पहिल्या सेपरेट फायनल आणल्या तिथून तिथं आम्हाला तीन गाड्या भेटल्या जवळपास त्यानंतर आम्ही हारण्या अशा हारण्याने पण काही बाऱ्या केल्या तिथं जाधववाडीच्या गाठामध्ये जे सी पीमध्ये मानकरी राहिलो परत तिकडं याला बरावली होती लोणीकंदला तिथं ट्रॅक्टरचं मानकरी राहिलो चिखलीला पण आम्ही ट्रॅक्टरचं मानकरी राहिलो इथं लिमगावमध्ये सलग दोन वर्ष बुलेटला पहिल्या सगळ्यात एक नंबरची फायनल आणि दोन वर्ष फायनल मारले आम्ही तिथं दोन बुलेट भेटले आम्हाला अशी अनेक बक्षिसं आम्हाला भेटली बक्षिसं म्हणजे एवढी भेटली टू व्हीलर आहे जवळपास चाळीस पन्नास टू व्हीलर भेटले आम्हाला चषक एवढी आहेत आणि मोठ्याल्या गाड्या थारमध्ये सुद्धा आम्ही आज तिथं राहिलो असे अनेक बक्षिसं आम्हाला या दोन बैलांनी आम्हाला मिळून दिली त्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे शेट हारण्या आणि चेंडूचे आम्हाला एक दया एक मैदान पाहायला भेटलं होतं परत आम्हाला पाहायला भेटन हा न पाहायला तर भेटणारच आहे आता चार तारखेला एक मैदान भरणार आहे इथं पुण्यातच वडकी म्हणून आहे तिथं मैदान भरलेलं आहे आमचा घरचा साच पाळणार आहे तिथं हारण्या आणि चेंडू हे तुम्हाला येत्या चार तारखेला पाहायला मिळणार आहे तिथं आणि ते मैदान असं भरलं मला वाटतं महाराष्ट्र नाही देश देशातून एक नंबर मैदान भरलेलं आहे तिथं मला वाटतं दोन पिकअप आहे आणि एकशे अकरा टू व्हीलर आहेत बक्षीस एवढं मोठं मैदान भरलं आहे आणि सगळ्या प्रेक्षकांसाठी बसायची व्यवस्था वगैरे सगळं व्यवस्थित त्यांनी केलं आहे तिथं अशा ठिकाणी आमचा घरचा साज तिथं उतारणार आहे हारण्या आणि चेंडू शेत अगोदर लक्ष आणि हारण्या तुमचा घरचा साज पळायचा तो परत आम्हाला पाहायला भेटणार हो नक्कीच भेटणार आता हारण्या आणि लक्ष आम्ही परत एकदा घाटात उतरवणार आणि बारीच करणार एक नंबर पाहण्याची जशी आम्ही वडजला गेली होती तशीच बारी तुम्हाला पाहायला नक्की मिळेल हे शंभर टक्के आहे शेट बैलाचं आणि तुमचं नातं काय आहे बैलाचं आणि आमचं खूप गेर नातं आहे बैल आमच्या घरातले सदस्यच आहे आणि आम्ही त्यांना छोट्या मुलांप्रमाणे जीव लावतो आणि असं सख्या भावासारखं आम्ही त्यांना सांभाळतो अजिबात सगळे बैल आम्हाला एकसारखेच आहे शेट घाटात जाण्याच्या अगोदर तुमचं नियोजन कशा पद्धतीने राहतो सकाळी सहा वाजता उठून सर्व बैलांना कुठे टाकणे जे बैल नाही न्यायची त्या बैलांना कुठे टाकतो बाकीच्या बैलांना एक काढवायची पिंडी म्हणजे ज्यांना न्यायचे त्यांना आता दिवसभर नको परत बैलांना हे फायनलसाठी आता दिवसभर थांबावं लागतं आणि रात्रीची चर्चा होती आमची सर्व पोरांची गोट्यावरती सर्व पोरं आहे त्यात कोणती बैल आहे कसं काय नियोजन आहे सगळ्यांना सांगितलं जातं आणि ग्रुप सकाळी किती वाजता निघायचं आहे काय कसं ते सर्व ग्रुप चर्चा झाली जाती आणि मग सगळे पोरं सकाळी बैल भराच्या टायमिंगपर्यंत इथं गोट्यावरती येतात आणि मग आम्ही सर्व जातो इथनं